Hey guys, welcome back to lecture series where we are discussing software testing questions which are previously asked from the year October 2012 till April 2017. So right now we are discussing unit 1 based questions. In previous unit we are already done discussing 3 of the questions which are already asked in unit 1. Now we'll continue our discussion further for the same that is unit 1 only. So let's start discussing. Hey guys, welcome back to lecture series where we are discussing software testing subject. My name is Professor Tiruk Parmar. As you can see, we are discussing analysis of university paper from October 2012 till April 2017 for TYBSAT semester 5. Now, in last lecture, we are already done discussing about confirmation testing, which uh, th this question was already asked in the year April 2017. That is in our last uh, KT exam. Now, let's continue our discussion further where we are going to discuss the next question. Next question, as you can see here, is... This question is appeared in, sorry, just a second. So this particular question appeared in, as you can see, November 2016, that is in last year's regular exam. So what is the question? Should testing be done only after code of the product is ready? Support your answer with valid explana explanation. Now remember, uh, jo question hai, for this question, we can write multiple types of answers for the same question. So what question is asking all about ki testing should be done only after matlab design uh, requirement analysis design aur uske baad coding hone ke baad hi we should go for testing no that's not correct right because as we know early testing is the most important part because agar early testing nahi karenge to kya hoga design agar hum logon ne kuch requirement mein mistake kiya hai wo same uh, mistakes jo hai wo design mein forward honge and wo same mistakes fir aage again forward honge kahan pe development mein as well and uske baad agar hum logo pata chala that uh, the requirement which we have gathered to develop this particular software was wrong to pura process hum logo ko wapas karna padega and hence this particular statement is wrong we cannot go with this statement to hum logo ko ye isko batana hai ki nahi we should not start testing only after code is done but we have to test our software or we have to test each and every part of our software development life cycle. That's what we need to do. Now for this particular question, as you can see, I have given one diagram here, jo V model ka diagram hai, jo hum logo ne software engineering, SY mein bhi padha raega. Now, yahan pe ye jo diagram hai, you can uh, write some different answer for this question as well. I mean, maine aapko yahan pe V model bata hai. You can write uh, waterfall model as well. Wahan pe bhi you can show that what in waterfall model bhi jitne phases hote hai, har ek phase mein hum log kya karenge? Test karenge. Jaise maine yahan pe bata hai. It means early testing, jo maine yahan pe diagram mein bhi diya hua hai. So, you can go for any type of different models. Remember, from person to person, as per their understanding, they can write different answer for the same question. So, we can answer multiple ways in one question. So, I am answering this particular question where I have provided, uh, provided you with this V model. So, what will happen First, we get the requirement. Then, project specification requirements are correct or not. We will check all these What are the project specification? What are the features required? What are the features required in which base? What are the features required in which we base? We go for design. And in last, we go for testing. And as you can see, in every part, mein, we need to test that particular phase as well. That's what we mean by early testing. So, sir, code complete hone ke baad hum log test nahi kar rahe hai, but on each and every phase, on each and every part, we are testing our software. And hence, as you can see, yahan pe first point jo diya hai, testing activity should not start. Remember, should not start only after coding gets over. But we need to test our sof software on each and every part. So, as you can see, Testing is rather than a single activity, it's a long process. So there are series of activity involved in life cycle activity. Look at testing as a process that takes place throughout the software development life cycle. Later in the life cycle, we find bug and more expensive they are, they are to fix. What we mean by this? <clears throat> Let me just give you one example which we have already discussed. Kiya tha. As you can see in this particular diagram. Agar requirement time pe, this diagram states that cost of finding defects. So, if we have requirement time pe hi agar defects solve kar liye ya find kar liye, to uske liye jo hum logo cost lagega is very less. Designing phase mein agar hum logo ko kuch defect milte hai, then cost high ho gaya. 
जब ही हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो टाइम पे अगर हम लोगों को डिफेक्ट मिला तो वो और भी हाई हो गया और पूरा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप करने के बाद एट दी एंड जब भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो टाइम पे अगर डिफेक्ट मिला तो उसका कॉस्ट उसको सॉल्व करने का कॉस्ट और भी ज़्यादा होगा एंड अगर कस्टमर साइड पर है वो सॉफ्टवेयर कस्टमर इज़ यूजिंग इट और वो टाइम पर अगर डिफेक्ट हुआ तो उसको सॉल्व करने के लिए और भी ज़्यादा हम लोगों को कॉस्ट होगा सो एज यू कैन सी एज एंड वैन जितना फेजिस आगे आगे जाते जाएगा जितना टाइम जो है वो आगे आगे जाएगा उतना हम लोगों को सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट सॉल्व करने के कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज होते जाएगा एंड हैंस वी शुड स्टार्ट टेस्टिंग वी शुड अप्लाई अर्ली टेस्टिंग जो कहाँ से स्टार्ट होगा फ्रॉम रिक्वायरमेंट फेज फ्रॉम डिजाइनिंग फेज सो दैट फ्यूचर में अगर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है तो इतना ज़्यादा कॉस्ट हम लोगों को बैर ना करना पड़े सो लेट्स कंटिन्यू आर डिस्कशन सेम पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सो दिस पार्ट वी वेर डिस्कसिंग और यहाँ पे हम लोगों ने एज यू कैन सी वॉट वी डिस्कस्ड दैट लेटर इन लाइफ साइकिल वी फाइंड बर्ग एंड मोर एक्सपेंसिव दे आर टू फिक्स आई होप वो जो डायग्राम हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है इट्स वेरी क्लियर टू यू इफ वी कैन फाइंड एंड फिक्स रिक्वायरमेंट डिफेक्ट एट रिक्वायरमेंट स्टेज रिक्वायरमेंट स्टेज पर अगर मिल गया देन उसको हम लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं एंड ओवरऑल कॉस्ट जो होगा वो भी बहुत कम होगा सो विल बिल्ड अ राइट सॉफ्टवेयर करेक्टली एंड एट लोअर कॉस्ट अगर हम लोग अर्ली टेस्टिंग फॉलो करते हैं एंड यू कैन राइट और यू कैन ड्रॉ एनी एनी डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर नॉट जस्ट वी मॉडल यू कैन ड्रॉ वॉटरफॉल और एनी अदर मॉडल जो भी आपको विच एव मॉडल यू आर कम्फर्टेबल विद आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर सो लेट्स कंटिन्यू आर डिस्कशन सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल सो यू कैन एक्चुअली रीड आउट दिस पॉइंट्स फॉर यू और इसमें से यू जस्ट नीड टू आई मीन यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर विद टू थ्री पॉइंट्स जो आप इजिली लिख सकते हो वट आर द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली टेस्टिंग सो मैक्सिमम बर्ग्स जो ओरिजिनेट होते हैं वो कभी ओरिजिनेट होते हैं ऑन रिक्वायरमेंट फेज तो अगर हम लोग अर्ली टेस्टिंग फॉलो करेंगे तो रिक्वायरमेंट फेज पे ही वी कैन सॉल्व दोज बर्ग्स एंड फ्यूचर में हम लोगों को जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं वो नहीं होंगे एज यू कैन सी फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ टोटल डिफेक्ट इज फाउंड इन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसमें से ट्वेंटी थ्री परसेंट जो डिफेक्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं डिजाइनिंग फेज में और मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं हम लोग जो डिफेक्ट फाइन करते हैं वो होते हैं रिक्वायरमेंट फेज में एंड एज यू कैन सी सेवन परसेंट कम्स इन द डेवलपमेंट फेज एंड टेन परसेंट डिफेक्ट ओरिजिनेट इन रिग्रेशन टेस्टिंग नाउ रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट नाउ When we talk about uh, retesting, retesting क्या होता है जहाँ पे हम लोग basically कोई एक defect हम लोगों को पता चला कोई एक software के part में for, for example अगर हम लोग Facebook की बात करें तो वहाँ पर जो uh, video calling facility suppose provided by Facebook that facility was not working properly वहाँ पर कोई failure हो रहा है या defect है तो what Facebook will do they are going to modify some code जो भी जो code की वजह से वो काम proper नहीं हो रहा है एंड उसके बाद दे आर ओनली गोइंग टू टेस्ट वेदर वीडियो कॉलिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट नाउ दैट्स इट बट इट माइट पॉसिबल जब भी हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग वाले कोड में मॉडिफिकेशन किया इट माइट हैम्पर द कोड ऑफ चैटिंग और द कोड वेर वी आर अपलोडिंग फोटोज और समथिंग सो कोई एक सॉफ्टवेयर के पार्ट में अगर हम लोग कुछ चेंज करते हैं इट माइट पॉसिबल कि वो जो है वो कोई सॉफ्टवेयर के दूसरे पार्ट में अफेक्ट कर सकता है निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसके तो इसके लिए हम लोग जब भी कोई भी एक डिफेक्ट सॉल्व करते हैं तो वो डिफेक्ट सॉल्व हुआ कि नहीं मैन्युअली हम लोग टेस्ट करेंगे रीटेस्ट करेंगे या कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद जो भी हम लोगों ने डिफेक्ट कुछ कोड में मॉडिफिकाई मॉडिफिकेशन किए हैं तो वो मॉडिफिकेशन दूसरे कहीं पार्ट पे अफेक्ट तो नहीं हुए ना ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पूरे सॉफ्टवेयर को वी टेस्ट अगेन और ये जो पूरा सॉफ्टवेयर हम लोग टेस्ट करते हैं ऑन सॉल्विंग एनी सिंगल डिफेक्ट उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग एंड रिमेम्बर दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग तो मैन्युअली तो नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग पे जाते हैं नाउ नेक्स्ट पार्ट एज यू कैन सी इज अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट बहुत कॉमन सा पॉइंट है बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर और सॉफ्टवेयर वेरी प्रॉपरली एंड रिमेंबर वॉट वी से अजाइल टेस्टिंग मीन्स वी शुड फॉलो डायनेमिक मॉडल जहाँ पे एज एन वैन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर चेंजेस हम लोग क्या करेंगे वे ऑफ डेवलपिंग दैट सॉफ्टवेयर वो भी चेंज करेंगे तो हम लोग उसको इजिली डेवलप कर सकते हैं बाकी पॉइंट्स आर वेरी सिंपल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट मैंशन इन कमेंट सेक्शन मैं उसको वापस नेक्स्ट लेक्चर में अपडेट कर दूंगा एंड
एंड एनालाइजिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर अर्ली टेस्टिंग सो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया वॉट इज अर्ली टेस्टिंग और अर्ली टेस्टिंग फॉलो करेंगे वॉट आर द एडवांटेजेस सो यू कैन फॉलो दिस पार्ट इज वेल देन यूनिट टेस्टिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में दैट यूनिट टेस्टिंग मीन्स वॉट वी डू वी बेसिकली फर्स्ट डिवाइड द बिग सॉफ्टवेयर इन स्मॉल पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स तो हम लोग क्या करेंगे इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द होल सॉफ्टवेयर एडवांस हम लोग उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके वो छोटे छोटे यूनिट्स को हम लोग डेवलप करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग बार बार कस्टमर के पास जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं उसको बता सकते हैं कि दिस इज वॉट वी आर डेवलपिंग फॉर यू एंड उसके पास से बार बार हम लोग फीडबैक ले सकते हैं तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो फ्यूचर में पूरा सॉफ्टवेयर में हम लोग को चेंजेस नहीं करना पड़ेगा एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने बना के कस्टमर के पास गए कस्टमर के रिव्यूज लेंगे फीडबैक लेंगे एंड इफ कस्टमर सेइंग दैट सम फ्यू थिंग्स आर मिसिंग इन दिस तो वही हम लोग नेक्स्ट जो यूनिट बनाएंगे सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट जो पार्ट डेवलप करेंगे उसमें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं एंड फ्यूचर में जो कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है वो नहीं आएगा वाई बिकॉज हम लोगों ने कंटिन्यूसली कस्टमर से फीडबैक किया है कंटिन्यूसली हम लोग उसके टच में है सेम वे जैसे जैसे हम लोग यूनिट वाइज ही वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे और बार बार उसको टेस्ट करते रहेंगे तो जो पर्सन हु वर्किंग ऑन एट उनका नॉलेज काफी बढ़ जाएगा तो वो एक सेम सॉफ्टवेयर के साथ अगर थ्री फोर मंथ्स काम कर रहे उसके छोटे छोटे पार्ट सब कुछ उनको पता है तो फ्यूचर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है वो सॉफ्टवेयर में दे कैन इजिली सॉल्व इट बिकॉज दे नो इन एंड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दे नो एक्चुअली एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर same just you can read out those points and same way reducing bugs fixing cost and time so as we know jitne bar hum log early test karenge to kya hoga bugs utne solve hote jayenge aur future mein hum logo ko utne kam bugs milenge early stage pe hum logo ne zyada bugs solve kar liye to development ya wo time pe hum logo ko zyada bugs nahi milenge to hum logo ka time bhi waste nahi hoga on on time hum logo ka jo bhi software hai wo complete ho jayega development now next jo part hai as you can see question given is what is the difference between defect and failure in software testing and what is the cost of defect to so cost of defect ke liye hum logo ko upar maine aapko previous question mein jo diagram bataya wo same aapko yahan pe bhi draw karna hai uske related thode points add karne hain now first question hum logo ne discuss kiya tha uske andar bhi we discuss this part only as you can see error fault and failure uh, now from this diagram actually you can make it out ki error faults and failure kya hota hai this diagram is very simple as you can see a person makes an error code mein error generate hota hai and that leads to fault in a software aur ye jo fault hai that leads to failure i hope this particular point is clear so now let's discuss our that question which is based on previous questions knowledge only so yahan pe dekho maine ye bahut simple way mein aapko bata diya same diagram hai thoda sa proper way mein bataya hua hai aur we just modified that diagram a bit so same way you have to also draw diagram to support your answer so error ya mistakes rahenge code mein now document ya software system mein kya rahenge error or mistake and this error and mistake leads to kya bolenge hum log ya to fault generate karega ya bug generate karega ya usko hum log defect bolenge aur ye defect agar same software mein rehta hai then that leads to failure of process agar hum log kuch kaam software pe karne ki try karenge to wo process ya wo kaam jo hai wo fail ho jayega that means सिस्टम विल फेल टू डू वॉट इट शुड डू और इसको हम लोग बोलते हैं फेलियर आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर सो ये सेम मैंने जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया है एज यू कैन सी डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट एरर बर्ग फेलियर एंड फॉल्ट सो अ मिस्टेक इन कोडिंग इज कॉल्ड एरर एरर फाउंड बाई टेस्टर जिसको हम लोग बोलेंगे डिफेक्ट और ये सेम डिफेक्ट एक्सेप्टेड बाई डेवलपमेंट टीम एंड देन इट इज कॉल्ड बर्ग और ये क्या करेंगे जब ही वो लोग ये बर्ग को रिजोल्व करने की ट्राई करेंगे सो दैट आगे हम लोग को फेलियर ना मिले देन बर्ग क्या होंगे एन एरर फाउंड इन डेवलपमेंट एनवायरमेंट बिफोर द प्रोडक्ट इज शिफ्ट तो हम लोग कस्टमर को सॉफ्टवेयर हैंड ओवर करें उसके पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम फाइन किया एरर फाइन किया दैट्स वॉट वी मीन बाई बर्ग अ सिंपल बर्ग इज एन एरर बिफोर द एप्लीकेशन गोज इन टू प्रोडक्शन आई होप दिस पॉइंट आर वेरी क्लियर सो यू जस्ट नीड टू राइट डाउन दोज पॉइंट्स देन डिफेक्ट क्या रहेंगे डिफेक्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्ट एंड एक्चुअल सो एक्चुअली यूजर ने क्या डिमांड किया था सॉफ्टवेयर और वो रियल में एक्सपेक्टेशन जो थे और एक्चुअल सॉफ्टवेयर में डिफरेंस हो सकते हैं कभी कभी वाई बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स मीन्स वो इतना फास्ट नहीं चल रहा है फेलियर ज्यादा आ रहे हैं सम फीचर्स आर स्टिल नॉट वर्किंग प्रॉपरली सो वॉट वी से दैट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग हंड्रेड फीचर्स इन वन सॉफ्टवेयर एंड वेर एंड नॉट अ सिंगल फीचर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली मीन्स इंस्टेड ऑफ अलॉटिंग हंड्रेड फीचर एक सॉफ्टवेयर में जिसमें से एक भी प्रॉपर नहीं चल रहा है इंस्टेड ऑफ दैट गो फॉर एटलीस्ट फिफ्टी फीचर्स लेकिन वो प्रॉपर चलने चाहिए तो क्या होगा एक्सपेक्टेशन जो है वो अचीव होंगे सो 
I hope you can read this point same way errors जो है error is one in uh, one which is generated because of wrong login या लूप या सिंटेक्टिकल एरर कुछ हम लोग रॉन्ग डेटा प्रोवाइड करें उसकी वजह से एरर आ सकता है सेम वे फॉल्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया एंड डिफरेंस नाउ इट इज वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट्स एंड फेलियर नाउ जो पेज नंबर सिक्स के ऊपर मैंने लास्ट क्वेश्चन में जो डायग्राम आपको बताया था दैट डायग्राम यू हैव टू राइट हियर टू सपोर्ट योर आंसर और वो आपका आंसर प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन सी विच इज अपियर इन नवंबर ट्वेंटी और क्या बोला है इफ यू डोंट फाइंड डिफेक्ट्स डज दैट मीन द यूजर विल एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आप कितने एरर सॉल्व कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर में तो आपने अगर हंड्रेड एरर सॉल्व किए हैं अपने सॉफ्टवेयर में इसका मतलब है कि डेवलपर टीम ने कुछ ज्यादा एरर्स को जनरेट किए रह सकते हैं या एनी एक्सपाइजी रीजन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूजर्स के सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स उनसे उसने प्रोवाइड किए थे वो सारे फुलफिल हुए हो वो सॉफ्टवेयर में सो इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि अगर आपने ज्यादा डिफेक्ट या सॉफ्टवेयर में अगर एक भी डिफेक्ट नहीं मिला इसका मतलब यूजर वो सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर लेगा नहीं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट इज टोटली डिफरेंट यूजर डज नॉट केयर आप कितने डिफेक्ट सॉल्व कर रहे हो वो या आपके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट है या नहीं व्हाट यूजर एक्सपेक्ट कि उसने जो भी रिक्वायरमेंट्स दिए थे उसको जो काम के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए सॉफ्टवेयर शुड परफॉर्म दोज टास्क वेरी एफिशियंटली अगर वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम कर रहा है वो टास्क प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है तो यूजर विल एक्सेप्ट इट सो दिस टू टर्म्स आर नॉट लिंक्ड विथ ईच अदर आपके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट है या नहीं है उसे यूजर को कुछ मतलब नहीं आप उसको सॉल्व करो कुछ भी करो लेकिन उसके पास जब भी सॉफ्टवेयर जाएगा दैट शुड वर्क प्रॉपरली जो भी फीचर्स या फंक्शंस उसने डिमांड किए थे वो वहाँ पे प्रॉपर चलने चाहिए कस्टमर्स आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट विच टेक्नोलॉजी आर यूजिंग फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग फेसबुक तो फेसबुक के ऊपर जो भी फंक्शन या फीचर्स दिए वो प्रॉपर चलनी चाहिए हम लोगों को इससे मतलब ही नहीं है कि फेसबुक कितना मेहनत कर रहा है वो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने के लिए या उसमें डिफेक्ट्स थे या नहीं थे गॉट द पॉइंट सो दिस आंसर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दी हेल्प ऑफ दिस सेवन प्रिंसिपल्स इज यू कैन सी सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जिसमें फर्स्ट जो है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग वेर वी से दैट टेस्टिंग ऑल दी कॉम्बिनेशन जहाँ पे हर एक टाइप की कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग अगर सारे फीचर्स अगर सॉफ्टवेयर के टेस्ट करने की ट्राई करेंगे दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट्स वे टू टाइम कंज्यूमिंग और ये पॉसिबल ही नहीं है तो इम्पॉसिबल टू टेस्ट ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा सो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल डिफेक्ट क्लस्टर करेंगे ऑब्वियसली ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है uh, मैंने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है रिमेंबर सो डिफेक्ट क्लस्टरिंग मीन्स इफ यू हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स प्रेजेंट इन आर सॉफ्टवेयर तो मॉड्यूल वाइज जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं वो स्पेसिफिक मॉड्यूल में उसको हम लोग अलग से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर देन पेस्टिसाइड पेरेडॉक्स मीन्स एक सेम टाइप का ही टेस्टिंग या एक सेम टाइप का डेटा डाल के हम लोग बार बार सॉफ्टवेयर को अगर टेस्ट करेंगे तो वो आपको दूसरे न्यू बर्ग्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं करेगा सो ऑन ईच एंड एवरी टेस्टिंग वी शुड अप्लाई न्यू वेज टू टेस्ट सेम वे टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट बहुत कॉमन पॉइंट है अर्ली टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी डिस्कस एंड टेस्टिंग शुड भी कंटेक्स डिपेंडेंट मीन्स यूजर कौन सा एनवायरमेंट कौन से पर्पज के लिए आपका सॉफ्टवेयर यूज करने वाला है वो सेम पर्पज आपको वो सेम वे में ही वो सेम कंटेक्स में ही आपको अपना भी सॉफ्टवेयर जब ही टेस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टर्स तो वो सेम प्रॉब्लम जो है वो आई मीन वो सेम मैटर जो है वो फॉलो करना है नाउ हम लोगों को अपना जो आंसर सपोर्ट करना है या हम लोगों को जो आंसर देना है वो सेवन प्रिंसिपल में से ये जो सेवन प्रिंसिपल है वो हम लोग फॉलो करेंगे एज यू कैन सी इफ यू डोंट फाइंड डिफेक्ट्स डज दैट मीन यूजर विल एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर नहीं तो वो जो आंसर आपको देना है उसके लिए यू हैव टू राइट योर आंसर विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेवन प्रिंसिपल वट इज द सेवन प्रिंसिपल एज यू कैन सी एबसेंस ऑफ एरर इज पॉलिसी फाइंडिंग एंड फिक्सिंग मैनी बर्ग डज नॉट हेल्प इफ इट फेल्स टू मीट यूजर रिक्वायरमेंट इट इज नॉट यूजफुल आई होप जो भी क्वेश्चन लिखा था उसके सपोर्ट में ये प्रिंसिपल जो है सेवन प्रिंसिपल इज एब्सोल्यूटली परफेक्ट फॉर इट अगर हम लोग जितने भी डिफेक्ट्स या बर्ग्स फाइंड करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें यूजर ने जो भी रिक्वायरमेंट्स दिए थे वो सारे फुलफिल हुए राइट सो दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस यर लेट्स डिस्कस कंटिन्यू आर डिस्कशन एज यू कैन सी एबसेंस ऑफ एरर पॉलिसी मीन्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी फाइंडिंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट डज नॉट हेल्प इन अ सिस्टम बिल्डिंग is usable and does not fulfill user
तो जो भी कस्टमर्स या ऑर्गेनाइजेशन आपका सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं उनको मतलब ही नहीं है कि आपने कितने डिफेक्ट सॉल्व किए हैं या कितने डिफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं तो उनको क्या मतलब है कि अगर उनका सॉफ्टवेयर प्रॉपर चलना चाहिए वो कभी कंसर्न होंगे जब भी कोई एक पर्टिकुलर डिफेक्ट जो है जिसकी वजह से उनका काम अटक रहा है बीच में तो इफ देर टास्क इज नॉट फुलफिलिंग प्रॉपरली बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट प्रेजेंट इन योर सॉफ्टवेयर वो ही टाइम पे उनको प्रॉब्लम होगा अदरवाइज दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद एनी टाइप ऑफ टाइप ऑफ डिफेक्ट विच वी हैव सॉल्व और विच वी हैव आइडेंटिफाइड द पीपल यूजिंग सॉफ्टवेयर आर मोर इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग देन कंप्लीटिंग टास्क एफिशियंटली एंड इफेक्टिवली रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो जो भी पीपल यूजिंग सॉफ्टवेयर मोर मोर इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग कंप्लीटिंग टास्क जो भी काम दे रहे हैं वो सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली कंप्लीट होना चाहिए दैट्स वॉट देर मेन इन इज अगर वो काम प्रॉपरली सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट करके दे रहा है मीन्स सॉफ्टवेयर इज प्रॉपर और सॉफ्टवेयर मस्ट मीट देर नीड्स इट इज़ फॉर द रीजन द रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन डिफेक्ट्स वी डिस्कस अर्लियर टू सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन आर सच एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ एंटायर टेस्टिंग एक्टिविटी तो हम लोग को क्या करना है होगा उतना ज़्यादा टेस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कौन से लाइफ साइकिल पार्ट पे रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन पार्ट पे सो दैट हम लोग सारे जो भी यूज़र के रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहे कि नहीं ये चेक कर सकते हैं उसके साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग अर्ली फेजेस में ही उसको सॉल्व कर सकते हैं आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ क्लियर एंड नाउ इसके साथ आपको एक्स्ट्रा थोड़े पॉइंट्स कौन से ऐड करने हैं वो जो ऊपर हम लोगों ने सेवन प्रिंसिपल्स डिस्कस किए वो सेवन प्रिंसिपल्स में से हर एक पॉइंट जो भी ऊपर डायग्राम में दिया है वो आप यहाँ पे अपने आंसर में साथ में सपोर्ट में ऐड कर सकते हो एंड वो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर एंड हियर वी आर डन डिस्कसिंग यूनिट वन इन नेक्स्ट लेक्चर आई बी स्टार्टिंग विद यूनिट टू नोट्स जो है इसका डाउनलोड uh, लिंक जो है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है ये और इसके साथ बाकी के भी जो सब्जेक्ट्स के लिए मैं नोट्स बनाता हूँ वो सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू डिस्कसिंग फ्रॉम यूनिट टू and their questions for software testing subject thank you stay tuned and keep studying bye bye